വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം തായ്ലൻഡിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണമെന്നത് അങ്ങനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചാൻസ് ഒത്തുവന്നത് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഉടനെ തന്നെ പറ്റി വാറ്റ് ചെയ്തു അറിയാം നമുക്കിനി തായ്ലൻഡ് വിശേഷങ്ങൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേർഡ് ടു ഫ്രീക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേർഡ് ടു ഫ്രീക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം വൈകിട്ട് ഏകദേശം നാല് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചത് നേരെ ദോഹ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൃത്യസമയത്ത് എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത ഊബർ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ താഴെ എത്തി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ദോഹ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാം നമ്പർ ഗേറ്റിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി നിർത്തിയത് വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ബഗേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല സെൽഫ് സർവീസ് ക്യൂ എസ് കിൽ നിന്നും ബോർഡിംഗ് പാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെയും ഡൈനേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അൽമഹ ലോഞ്ചിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വെറും ഒരു റിയാലിന് അടിപൊളി ബൊഫേ കിട്ടുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ ചെലവഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ഗേറ്റിലേക്ക് നടന്നു ഗേറ്റിലേക്ക് നല്ല ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇന്റേണൽ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓരോ മൂന്ന് മിനിറ്റിലും ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ലോഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോയിന്റിലെത്തി ലോഞ്ചിലേക്ക് നടന്നു അപ്പോഴാണ് ഓർക്കിഡിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഇതുവരെ ഹമദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ഓർക്കിഡ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ല എയർപോർട്ടിൽ അതിഗംഭീരമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീനറി ഏരിയ ആണ് ഓർക്കിഡ് നിറയെ ചെടികളും മരങ്ങളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ വനം പോലെയുള്ള ഒരു ഇടം ഫൈനൽ കോൾ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടതോടെ വേഗം അവിടെ വിട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകളും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗേറ്റിൽ നിന്നും ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോയത് ബസ്സിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ എ സി തണുക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് എന്ന് പുറത്ത് അത്രക്ക് ചൂടായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എയർ ഹോസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഖത്തർ ഏവേഴ്സിൽ ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു താഴെ മനോഹരമായ ഖത്തറിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി ഫ്ലൈറ്റിലെ സ്ക്രീനിൽ യാത്രയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബുദാബിയുടെയും മസ്കത്തിൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് തായ്ലൻഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഏഴ് മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പുലർച്ചെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താഴെ തായ്ലൻഡിൻ്റെ കാഴ്ച ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു ഏഴ് മണിയോടുകൂടി ഫ്ലൈറ്റ് സുവർണ്ണഭൂമി എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്
ഓരോ ദിവസത്തെയും ഡീറ്റെയിലായ വീഡിയോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു സിം കാർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വിസ ഓൺ അറൈവൽ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോയി വിസ എടുക്കുകയും തുടർന്ന് എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പോയി വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ലഗേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇനി അടുത്ത കാര്യം റെൻ്റെ കാർ എടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായില്ല വണ്ടിയുടെ കീ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ ഞങ്ങളെ കാത്ത് റെൻ്റെ കാറിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് വണ്ടിയുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ പൗരിയും ഇൻറ്റീരിയറും എല്ലാം നല്ലപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ പട്ടായിലേക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പട്ടായയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ടൈഗർ ടോപ്പിയെ കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പട്ടായയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത് സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര സമയമുണ്ട് ടൈഗർ ടോപ്പിയയിലേക്ക് ടൈഗർ ടോപ്പിയ ഒരു ടൈഗർ സൂ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ടൈഗറുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളും ഷോകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് തായ്ലൻഡിലെ ആക്ടിവിറ്റികൾക്കുള്ള എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലാഭകരം ടൈഗർ ടോപ്പിയിലെ ടിക്കറ്റും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് കൗണ്ടറിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് കൂപ്പണും എടുത്തു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നും കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലബ് കാറിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് നീങ്ങി ആദ്യം ഫോട്ടോ സെഷൻ ആയിരുന്നു തുടർന്ന് ഷൂട്ട് ആൻഡ് ഫീഡും നോർമൽ ഫീഡിങ്ങും ചെയ്തു അവസാനം ക്രോക്കഡൈൽ ഫീഡിംഗ് കൂടി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു ടൈഗർ ടോപ്പിയിൽ നിന്നും നേരെ പട്ടായിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ടൈഗർ ടോപ്പിയിൽ നിന്നും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് പട്ടായിലേക്ക് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ ഞങ്ങൾ പട്ടായിലെ ഹോട്ടലിലെത്തി റൂമിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ പട്ടായ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മാജിക്കൽ ഐസ് ഓഫ് സിയാമിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കടന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നായി കണ്ടു പുറത്ത് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് കൊണ്ടും അകത്ത് ഐസ് കൊണ്ടുമുള്ള ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മൈനസ് ഡിഗ്രി തണുപ്പാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വരുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ പട്ടായ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ബീച്ച് റോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഏകദേശം എട്ട് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ക്രൗഡ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അവിടെ ശരിക്കും ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടും സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പത്ത് മണിയോടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു പട്ടായിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത് കോറൽ ഐലൻഡ് ട്രിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഏജൻസിയുടെ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ബോട്ട് ജട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ജെട്ടിയിൽ നിന്നും ബോട്ടിൽ ആദ്യം പോയത് പാരാസൈലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണത്
അടുത്തത് അണ്ടർസീ വാക്കിംഗ് ആണ് കടലിനടിയിലെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കോറൽ ഐലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ജെറ്റ്സ്കി റൈഡിങ്ങും ബനാന ബോട്ട് റൈഡിങ്ങുമാണ് കോറൽ ഐലൻഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഏജൻസി അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് കരയിലോട്ട് പോകും നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ ലഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് കരയിൽ ഇറങ്ങി നേരെ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ബൊഫേ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവരുടെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങി ഹോട്ടലിൽ വന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഞങ്ങൾ അടുത്ത ലക്ഷ്യ സ്ഥാനമായ പട്ടായ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പട്ടായ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ആദ്യം തന്നെ അവിടുത്തെ ബോട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് കടകളും സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ മാത്രമല്ല മനോഹരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തായ്ലൻഡിലെ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പട്ടായ വിടുകയാണ് ഹോട്ടൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ക്രാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വഴിയിൽ സാഞ്ചറി ഓഫ് ട്രൂത്ത് മ്യൂസിയം കൂടി പട്ടായയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിലെത്തി എല്ലായിടത്തും പോലെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നായി ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനും നിങ്ങളെ കാണിക്കാനും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എപ്പിസോഡായി ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ബാങ്കോക്ക് ഡോങ് മുയാങ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഡ്രൈവ് തുടങ്ങി രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അവിടേക്ക് അവിടെയാണ് റെൻഡേക്കാർ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ക്രാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് കൃത്യം രണ്ടര മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഡോൺമിയാങ് എയർപോർട്ടിലെത്തി ലയണയർ ആയിരുന്നു ക്രാബിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ചെക്കിൻ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗേറ്റിലും എത്തി വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി മൂന്നര മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചു മണിക്ക് ക്രാബിയിൽ എത്തും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും റെൻഡേക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ബഡ്ജറ്റ് റെൻഡേക്കാരിന്റെ ഏജന്റ് അവിടെ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാർക്കിംഗിൽ നിന്നും വണ്ടിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ക്രാബി ഹോട്ടൽ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രയായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലെത്തി ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനൊന്നുമില്ല നന്നായി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നാളെ ഫോർ ഐലൻഡ് ട്രിപ്പിന് പോകണം രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബീച്ച് സൈഡിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കടകളും ഉണ്ട് മഴയും നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഐലൻഡ് ട്രിപ്പ് ഏജന്റ് വണ്ടിയുമായി വന്നിരുന്നു എല്ലാവരും അതിൽ കയറി ബോട്ട് ചെട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേറെയും ഫാമിലികൾ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ലോങ് ടൈം ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബോട്ടിൽ ഒരു മലേഷ്യൻ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ഒരു മഴ ദിവസമാണ് മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതമാണ് എപ്പ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യാം എപ്പ വേണമെങ്കിലും വെയിലും വരാം ലൈം സ്റ്റോൺ പാറക്കെട്ടുകൾ ഉള്ള ഒരുപാട് ദ്വീപുകൾ കടലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബോട്ടിൽ നിന്നും ഈ ദ്വീപുകളെ കാണാൻ അസാമാന്യ ഭംഗിയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ എത്തിയത് റൈലി ബീച്ചിലേക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഫ്രാനാങ് ബീച്ചിലേക്കുമാണ് അവിടുത്തെ കേവുകളും ബീച്ചും ആസ്വദിച്ചതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദ്വീപ് ഒരുമിക്കുന്ന സാൻബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് പോയി അതിലെ ചിക്കൻ ഐലൻഡിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കടലിൽ വെള്ളം കൂടിയതിനാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്നോർക്കലിംഗ് ചെയ്യാനായി കോക്കായ ഐലൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം സ്നോർക്കലിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്തു അവസാനം ഞങ്ങൾ പോയത് പോട ഐലൻഡിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രാബിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദ്വീപുകളിൽ ഒന്നാണ് പോട ഐലൻഡ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശക്തമായ മഴ തുടങ്ങി നാല് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഐലൻഡ് ടൂർ കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങി ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഫുക്കറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ക്രാബിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവാണ് ഫുക്കറ്റിലേക്കുള്ളത് രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഫുക്കറ്റിലെ ഹോട്ടലിൽ എത്തി യാത്രാക്ഷീണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ഇങ്ങും ഇറങ്ങിയില്ല അവിടെ തന്നെ നന്നായി റെസ്റ്റ് എടുത്തു അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഓൾഡ് ഫുക്കറ്റാണോ പിന്നെ വൈകിട്ട് ഫെൻറ്റാസി ഷോ കാണുകയുമാണോ കാലത്ത് ഓൾഡ് ഫുക്ക് ടൗണിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ പത്തോം ബീച്ചിൽ അരമണിക്കൂർ നേരം ചെലവഴിച്ചു ഓൾഡ് ഫുക്ക് ടൗണിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് എല്ലാം വിശദമായി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പഴമയുടെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ അവിടുത്തെ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഫെൻറ്റാസിയു ഷോ കാണാൻ കാർണിവൽ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി തിരക്കേടില്ലാത്ത മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആരും വകവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല 
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണേണ്ട അപൂർവം ഷോകളിൽ ഒന്നാണിത് ഞാൻ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഷോ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അകത്ത് കടന്നു അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തു വർണ്ണ വെളിച്ചങ്ങളുടെ ഒരു വിസ്മയ ലോകം തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിന്നറാണ് ഒരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ ഡൈനിങ് ഹാളായി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഫ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഷോ കാണാൻ മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോയി അവിടെ ക്യാമറ കർശനമായി നിരോധിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഷോ അവസാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത് ഹനുമാൻ വേൾഡ് അഡ്വെഞ്ചറസ് പാർക്കിലേക്കാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തണമായിരുന്നു ഇതൊരു ഫുൾ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാർക്കാണ് മഴ ഇന്നും തിരക്കേടില്ലാതെ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് ജിപ്ലൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാണ് കൂടെ ആപ്സൽ പോയിന്റും അത് കഴിഞ്ഞ് റോളാ ഗോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതൊരു സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സ്കൈ വാക്കിന് പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അരുമാൻ വേൾഡിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ കാണാൻ സാധിക്കും വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുക്കറ്റ് വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് കാണാൻ ഇറങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ എല്ലാം കറങ്ങി ഫുഡും കഴിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങി ഇന്നാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഐലൻഡ് ട്രിപ്പ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫുക്കറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് കാലത്ത് തന്നെ ട്രിപ്പ് ഏജൻറ്റ് വണ്ടിയുമായി വന്നു ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്തു ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ജെട്ടിയിൽ നിന്നും വേറെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളെ ബോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വലിയൊരു ഡബിൾ ഫ്ലോർ ബോട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം അരമണിക്കൂർ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഐലൻഡിലെത്തി അവിടെ കയാക്ക് ബോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ ഒരു വലിയ കേവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ബോട്ട് നിർത്തി നമുക്ക് കടലിൽ കുളിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബോട്ടിൽ വീണ്ടും അല്പദൂരം പോയതിനു ശേഷം മറ്റൊരു ഐലൻഡിൽ വീണ്ടും കയാക്ക് ബോട്ട് റൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 
എല്ലാം അടിപൊളി ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ജെയിംസ് പോണ്ട് ഐലൻഡിലെത്തി ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ചെലവഴിച്ച് കരയിലേക്ക് മടങ്ങി ഞങ്ങൾ മനോഹരമായി ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുള്ള ഈ ഐലൻഡ് ട്രിപ്പും സെപ്പറേറ്റ് എപ്പിസോഡായി ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ ഉടൻ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് നാലു മണിയോടെ ഞങ്ങൾ കരയിൽ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലെത്താൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഫുക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിലെത്തി രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എയർ ഏഷ്യ ഫ്ലൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ബാങ്കോക്ക് സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ടിലെത്തി ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഉറങ്ങി രാവിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടാക്സിയിൽ സഫാരി വേൾഡ് കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു അവിടെ മറൈൻ പാർക്കിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും ഷോകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ സഫാരി പാർക്കും കണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിവരെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബാങ്കോക്ക് ടൗണിലുള്ള ബെന്യൻ ട്രീ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി റൂഫ് ടോപ്പ് ഡിന്നറും കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം കഴിച്ച് ഉച്ചയോടെ അവിടെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ഹോട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങി ഞങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിലാണ് ജെ സി കെവിൻ ഹോട്ടൽ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് വില്ല കാണാൻ പോയി നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം വിചാരിച്ച പോലെ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഉടൻ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഏൻഷ്യൻ സിറ്റി കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു അതൊരു വലിയ ലോകം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അവിടെ കാണാനുണ്ട് ഉച്ചയോടെ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വൈകിട്ട് ക്രൂയിസ് ഡിന്നർ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഐക്കൺ സി എമ്മിൽ പോയി അതെല്ലാം നന്നായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം തായ്ലൻഡിലെ അവസാന ദിവസമാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എം ബി കെ സെൻറ്റർ കൂടി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഷോപ്പിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ചെലവഴിച്ചു പിന്നീട് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയി
ഖത്തർ എയർവേസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റും ഏഴര മണിക്കൂർ യാത്ര കൊടുവിൽ ഖത്തർ സമയം രാത്രി ഒരു മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹമദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ടൂറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദ